कुछ काम ऐसे हैं जो देखने पर काफ़ी आसान लगते हैं लेकिन करने पर उतने ही मुश्किल कुछ काम ऐसे हैं जो तस्वीरों की हद तक ही अच्छे लगते हैं अगर हम उनको खुद करने लगें तो बहुत ही प्रॉब्लम सी फील होती है असलम मेरे दोस्तों सजनों और बेलियो मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे फिट फाट होंगे अच्छे अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे हम जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर आइडियाज़ देखते हैं गार्डनिंग के मुतालिक उसमें हमें बहुत सारे होम मेड आइडियाज़ मिल जाते हैं जैसे कि गमले बनाना और उनमें ज़्यादातर प्लास्टिक बॉटल से ही गमले बनाए जाते हैं या तो उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है या उनको कुछ शेप दे दी जाती है क्या ऐसे आइडियाज़ रिलायबल रहते हैं क्या लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास पौधे उस गमलों के अंदर लगे रहते हैं क्या ऐसे आइडियाज स्टेबल रहते हैं तो उनका जवाब है 50 50 हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि कंपोस्ट किस तरह बनाई जाए तो वीडियो के अंदर देखना बहुत ही आसान लगता है और पिक्चर के ऊपर देखना बहुत ही इजी लगता है कि हम उसको आसानी से घर में बना सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं कम्पोस्ट बनाने के लिए और उनको डिकम्पोज करने के और हम उसको ट्राई भी करते हैं घर में बनाने की लेकिन जैसे ही एक से दो महीने का टाइम गुजरने लगता है जो मटेरियल हमने डाला होता है कंपोस्ट बनाने के लिए उसके अंदर कीड़े पैदा होने लगते हैं बैड स्मेल आने लगती है तो हमारा जीव भी भरने लगता है उससे हम चाहते हैं फटाफट से इसको फेंक दिया जाए या फिर ये जल्दी से कंपोस्ट बन जाए तो ऐसे आइडियाज जो की नेट के ऊपर सर्च करने पर या सोशल मीडिया के ऊपर देखने में काफी ईजी लगते हैं कम्पोस्ट को बनाने के बाद हाथ में पकड़ा हो और उसकी पिक्चर ली हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है देखने वाले को और ऐसे देखने पर लगता है जिस तरह पता नहीं कंपोस्ट क्या चीज़ होगी लेकिन यकीन मानिए हमारी मिट्टी से बढ़कर कुछ और चीज़ नहीं है हमारे मौसम भी ऐसे हैं कि कंपोस्ट के ऊपर हम टोटल डिपेंड नहीं कर सकते इसलिए हमें मिट्टी का यूज़ करना पड़ता है कंपोस्ट बनाने के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं मैंने डिफरेंट मैथड भी आपको बताए हुए हैं कि कम्पोस्ट को किस तरह बनाया जाए लेकिन फिर से वही बात वीडियो में बताना और पिक्चर में देखना कंपोस्ट बहुत ही इजी लगता है जिस तरह हम आराम से बना ही लेंगे कुछ दिनों के अंदर ही हमारी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी लेकिन ऐसी आपकी और मेरी भूल है कंपोस्ट इतनी जल्दी रेडी नहीं होती अगर इतनी ही आसानी से कंपोस्ट बनने लगती तो हर नर्सरी पर मिट्टी नहीं बल्कि कम्पोस्ट ही आपको देखने में मिलती लेकिन जिसको जनून है कम्पोस्ट बनाने का वो तो बनाते ही हैं जिस तरह के मैं लेकिन पिछले साल से मैंने अभी तक कोई भी कम्पोस्ट न्यू नहीं बनाई और ना ही डिकम्पोज करने के लिए कुछ रखा है ये पिछले साल की मेरे पास अभी तक कम्पोस्ट चल रही है जो टाइम टू टाइम मैं यूज करता रहता हूँ और अब ज्यादातर मैं मार्केट से ही खरीदता हूँ लोकल कम्पोस्ट का बैग हमें मिल जाता है करीब 600 रुपए का या 800 रुपए का जो 30 किलो या 35 किलो के करीब में होता है उसी को ला थोड़ा सा और डिकम्पोज करिए और उसको यूज करते रहिए सबसे आसान तरीका यही रहेगा घर में बनाकर वेस्ट इकट्ठा कर कर बहुत ही प्रॉब्लम होती है जिस तरह पत्तों का जोश आया था मुझे मैं नर्सरी से जाकर पत्ते इकट्ठे करके इन बैग में भर के लाया था लेकिन अभी तक ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं एक बैग को मैंने कंपोस्ट बनाने के लिए इन पत्तों को थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर मैंने भर दिया था और ऊपर से पानी का शावर करता रहा और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया ताकि वो पड़ा पड़ा ही डिकम्पोज हो और वो डिकम्पोज हो भी गया और मैंने उसको यूज भी कर लिया लेकिन इतनी जल्दी कम्पोस्ट नहीं बनती ये सिर्फ कहने की ही बातें होती हैं या पिक्चर में देखने पर ही ईजी लगता है हमें लेकिन ये इतना इजी होता नहीं है इसी तरह गार्डनिंग आइडियाज भी पिक्चर में देखने पर काफी आसान लगते हैं कि जिस तरह हम फटाफट से इसको बना लेंगे और समटाइम हम उसको बना भी लेते हैं ज्यादातर हैंगिंग पॉट और प्लास्टिक के गमले देखने में मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर भी और पिक्चर और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी सारे डिफरेंट आपको आइडियाज मिलते ही रहते हैं जिस तरह प्लास्टिक की बोटल के गमले बना लेना हम बना तो लेते हैं लेकिन वो लॉन्ग लाइफ के लिए हमारे पास टिक नहीं पाते क्योंकि ये प्लास्टिक के आइडियाज हमारे पौधों के लिए बने ही नहीं थे बल्कि हमने उसको बनाया अपने पौधे की ग्रोथ के लिए लेकिन ये गमले पौधों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं। या तो ओवर वाचिंग हो जाती है या ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है या मिट्टी की प्रॉब्लम या उसके अंदर मिट्टी कौन सी डाली जाए इसकी प्रॉब्लम लेकिन ये गार्डनिंग की फील्ड से हट एक आइडियाज की दुनिया है आइडियाज देने वाले तो जल्दी से अपना काम करने के लिए आइडियाज दे देते हैं लेकिन क्या वो आइडियाज आप यूज करते हुए वो चीज बनाते हैं तो क्या वो आपके पास लॉन्ग लाइफ के लिए रहती है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा जिस तरह मैंने इस प्लास्टिक की टोकरियों को यूज किया एज अ हैंगिंग पॉट और अभी आप देख रहे हैं ये करीब डेढ़ साल हो गया इसी तरह लटकी हुई हैं। आइडियाज आप जरूर देखिए लेकिन उसके ऊपर काम कीजिए जो आपको लगता है रिलायबल है और लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास वही चीज बार बार इस्तेमाल हो सकती है और इसके अंद
बोतल का है इसको पेंट करने के बाद में लेकिन अब इसके अंदर कोई भी पौधा नहीं है समटाइम हमें समझ भी नहीं लग पाती कि हैंगिंग पोर्ट के अंदर मतलब जो हम गमला बना रहे हैं इसकी स्पेस कितनी है डेप्थ कितनी है और कौन सा पौधा इसके अंदर देर तक टिक पाएगा लेकिन हम अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे आइडियाज यूज करते ही रहते हैं लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास रहते हैं जिस तरह के सीमेंट का गमला बनाना ये वही गमला है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं अभी तक देखने पर काफी ये मजबूत भी लगता है और इसकी ब्यूटी भी है लेकिन ऐसे आइडिया जो प्लास्टिक बोटल सोडा बोटल से आप बनाते हैं पौधे लगाने के लिए वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार है बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक के ऊपर अपने आइडियाज भी शेयर करते रहते हैं कि हमने प्लास्टिक बोटल से ये ये बनाया मेरे एक व्यूअर हैं उन्होंने तो जाफरान प्लास्टिक की बोटल्स के अंदर ही लगा लिया और वो सब के सब बल्ब भी उसके गल गए क्योंकि प्लास्टिक बोतल के अंदर पानी को आप कंट्रोल नहीं रख सकते एक मरतबा भी ओवर वाचिंग होगी तो वो जल्दी ड्राई नहीं होती और जाफरान के बल्ब को वैसे भी बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है उन्होंने वर्टिकल गार्डन बनाया मतलब लंबी लंबी लाइनों में प्लास्टिक की बोटल्स लगा दी और उसके अंदर मिट्टी भर के उन्होंने जाफरान के बल्ब लगा दिए बल्ब की ग्रोथ तो हुई ऊपर से शूट तो निकली लेकिन जैसे ही बारिश हुई वो सारी बोतलों के अंदर जो मिट्टी थी वो घीली हो गई और वो जल्दी खुश्क नहीं हुई जिसकी वजह से सारे के सारे पौधे ही मर गए गार्डनिंग में अगर आप लॉन्ग लाइफ के लिए चलना चाहते हैं तो ओनली गार्डनिंग प्रोडक्ट ही यूज करें तो अच्छा रहेगा जिस तरह मिट्टी के गमले प्लास्टिक के गमले और भी टाइप के काफी आप आइडियाज ले सकते हैं जिस तरह के ये मैंने पी पाइप को यूज करते हुए गमला बनाया था और ये काफी टिकाऊ भी है इसके अंदर पौधे की ग्रोथ खूब अच्छे से होती है और बेम्बू की भी मैंने बनाई थी इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि हमने इसको किस तरह बनाया था अभी तक स्पाइडर प्लांट इसके अंदर लगा हुआ और अच्छे से ग्रोथ भी करता है लेकिन हम चाहते हैं गमला बहुत ही खूबसूरत हम बनाएं ऐसा गमला बनाएं जो किसी और के पास नजर ना आए और उसके अंदर पौधा लगाए और वो खूबसूरत भी लगेगा और वैसा हम बना भी लेते हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं रहता इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स के अंदर जो आपको गमले देखने में मिलते हैं ब्यूटीफुल गमले उनको पेंट भी किया होता है तो वो सिर्फ पिक्चर की हद तक ही देखने पर खूबसूरत लगते हैं अगर हम उनको बनाकर यूज करते हैं तो बहुत ही बुरा रिजल्ट मिलता है हमें बस ऐसे आइडियाज ही आप यूज करें जो आपके पौधे के लिए अच्छे हों और लॉन्ग लाइफ के लिए लॉन्ग टाइम के लिए पौधा उसी चीज के अंदर लगा रह सके और कुछ ऐसे भी गमले हम घर में बना सकते हैं खूबसूरती के लिए जिसके अंदर पौधा भी लगा हो प्यारा भी देखे लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम भी होती है ड्रेनेज सिस्टम की अब ये जो आप गमला देख रहे हैं ये गार्डनिंग प्रोडक्ट ही है लेकिन इसके नीचे कोई ड्रेनेज होल नहीं है और मैंने होल खुद से भी नहीं किया क्योंकि इसको मैं रखूंगा इंडोर और मुझे मालूम होगा मैंने कितना इसको पानी देना है इंडोर और आउटडोर दोनों का ही हमें लिहाज रखना पड़ता है अब अगर मैंने इसको बाहर रखा हो तो इसको ओवर वाटरिंग होगी तो कुछ ही दिनों में ये घल जाएगा पौधा जो गार्डनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए आप ऑल्ट्रेशन का काम भी कर सकते हैं मतलब खुद से कुछ छेड़छाड़ उसके साथ कर सकते हैं ये पोर्ट खूबसूरती के लिए उन्होंने बनाया था इसके अंदर हमने पौधा लगा दिया अगर चाहे तो इसके तीन होल करके इसको हैंगिंग पोर्ट भी बनाया जा सकता है तो जो भी आपने छेड़छाड़ करनी है वो गार्डनिंग प्रोडक्ट्स के साथ ही कीजिए क्योंकि गार्डनिंग प्रोडक्ट जो होती हैं वो गार्डनिंग के लिए ही डिजाइन की जाती हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है ऐसे पोर्ट बनाने के बारे में जो आप घर में बनाते हैं और वो कितना अरसा आपके पास रहते हैं जो आपने उसके अंदर पौधा लगाया होता है वो कितनी देर तक आपके पास टिक पाता है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है क्या क्या इशूज बनते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए क्योंकि हम सब लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा है क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नई चीज हम यूज करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है ये सभी कुछ हमें डिस्कस भी करना चाहिए आपस में अब एक बोतल थी मेरे पास उसका ऊपर वाला ढक्कन वाला एरिया मैंने काट कर उसके अंदर स्पाइडर प्लांट लगा दिया इसकी भी अच्छे से ग्रोथ चल रही है इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल भी कर दिए थे ताकि ओवर वाचिंग ना हो सके ऐसे आइडिया जो देखने पर चीजें अच्छी लगती है बाजूकात उनके अंदर मजबूती नहीं होती और जिनके अंदर मजबूती होती है उनको यूज करना हमें नहीं आता इसलिए मुझे लगता है कि हम ऐसे कामों में टाइम वेस्ट करते हैं ये चीजें सिर्फ पिक्चर में देखने की हद तक ही खूबसूरत लगती हैं। आपको मालूम है घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और कुछ चीजें बच भी जाती हैं जिस तरह के ये पीवीसी पाइप बच गए हैं इनको मैं एज अ प्लांटर भी यूज करूंगा अब इनको मैं किस तरह यूज करूंगा यूटिलाईज करूंगा अभी मुझे पता नहीं है जब भी करूंगा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा की हम किस तरह उसको यूटिलाईज कर सकते हैं गमले बनाने के लिए बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आप किस किस टाइप के गमले बनाते हैं लकड़ी से बनाते हैं प्लास्टिक से बनाते हैं बोतलों के अंदर पौधे लगाते हैं क्या वो स्टेबल रह पाते हैं या नहीं रह पाते ये
और धीमक लगने की वजह से ये सारी लकड़ी ही ख़त्म हो जाती आइडियाज़ देखने पर तो बहुत सारे मिल जाते हैं आपको इंटरनेट के ऊपर लेकिन हर आइडिया आपके मतलब का नहीं होता अब ये भी पी पाइप काफ़ी लेंथी है मेरे पास इसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगा और गमले बनाने के लिए देखूँगा वर्टिकल गार्डन बनाता हूँ या कुछ और बनाऊँगा घर के अंदर हमारे पास अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं प्लास्टिक की जिनको जो हमारे लिए वेस्ट होती हैं लेकिन उनके अंदर पौधों को लगाया जा सकता है जिस तरह के ये टब था ये नीचे से टूट गया इसके अंदर मैंने नींबू का पौधा लगा दिया अब ये टब मेरे पास कितने सालों या कितने महीनों रहेगा ये मैं नहीं जानता क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर जैसे जैसे धूप पड़ती है वैसे वैसे इसका प्लास्टिक कड़क होने लगता है क्रिस्पी होने लगता है और उसके बाद में टूटने लगता है अब अगर आपके पास भी टब के अंदर पौधा लगा होगा और उसकी ग्रोथ हो रही होगी ऊपर से अच्छे तरीके से तो इसका टब टूट गया होगा तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे किसी और गमले के अंदर तो इससे अच्छा यही था कि हम गार्डनिंग प्रोडक्ट ही यूज़ करते चीज़ों को रिसाइकिल करने की हम बात तो बहुत आसानी से कर लेते हैं और इंटरनेट के ऊपर काफ़ी पिक्चर भी हमें खूबसूरत अंदाज में देखने में मिलती है कि हम ओल्ड चीज़ों को रिसाइकिल किस तरह कर सकते हैं अब इसको भी मैंने रिसाइकिल किया था अब ये टूट रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए जाहिर सी बात है इसको फेंकना पड़ेगा इसी तरह का कोई और टब होगा उसके अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर गमले के अंदर तो शिफ्ट करने के बाद पौधा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा ये कोई भी नहीं जानता अगर आप बिगनर हैं तो उसको शिफ्ट करेंगे दूसरे गमले के अंदर क्योंकि ये टब है टब की विर्थ ज़्यादा होती है और गमले की विर्थ इतनी नहीं होती जिस तरह ये आप गमला देख रहे हैं इसका डाया इतना नहीं है लेकिन इसका डाया काफ़ी बड़ा है अब इसकी काफ़ी सारी रूट्स काट कर हमें 12 इंच के या 14 इंच के या 16 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा तो उसके बाद पौधा सरवाइव करेगा तभी करेगा सरवाइव अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो इसलिए मैं कहता हूँ वही चीज़ें यूज़ कीजिए जो गार्डनिंग के लिए ही बनी हों अब मेरे पास ये भी टब है ये भी टब है जिसके अंदर इतना बड़ा अमरूद का पौधा लगाया हुआ है लेकिन ऐसी चीज़ें आपकी ज़्यादा जगह भी कवर करती हैं और देखने पर खूबसूरत भी नहीं लगती बस दिल को तसल्ली देने के लिए और पिक्चर खींच कर फेसबुक के ऊपर शेयर करने की हद तक ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन ये रिलायबल नहीं रहती और रही कंपोस्ट की बात तो कंपोस्ट आप बना सकते हैं बहुत सारी मेरी वीडियोस उसके ऊपर मौजूद हैं लेकिन काफ़ी इश्यूज भी हमें फेस करने पड़ते हैं इससे अच्छा यही है कि आप गाय का गोबर जो ड्राई किया हो उसी को यूज़ करें या फिर कम्पोस्ट यूज़ करना ही चाहते हैं तो मार्केट से भी आसानी से मिल जाती हैं गार्डनिंग शॉप से अब आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा मुझे देखते हैं आप किस तरह के कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया अब आपका क्या एक्सपीरियंस है आपको क्या लगता है क्या मैंने जो बातें की हैं वो सही हैं या फिर नहीं अब मैं चलता हूँ खुदा हाफिज़ गुड बाय सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा